சமையலறையில உங்க எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பிரசவமான பெண்களுக்கு எல்லாருமே இந்த குழம்பு சாப்பிடலாம் மிளகு குழம்புன்னு வச்சு கொடுப்பாங்க அது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இந்த உரிச்ச வெள்ளைப்பூடு கால் கிலோ அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் புளி வந்து நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் வந்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க டேபிள் ஸ்பூன் அதே மாதிரி ஜீரகம் அதே அளவு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் வந்து ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு பெருங்காயம் சிறிதளவு மிளகா வத்தல் சும்மா பேருக்கு ஒன்று மிளகு போட்டுக்கோங்க பேருக்கு ஒன்று நல்லெண்ணெய் நூறு எம்எல் எடுத்துக்கோங்க எப்படி வறுக்கணும்ங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல புளியையும் புளி மஞ்சள் பொடி உப்பு மூணையும் ஒன்றா போட்டு ஊற வச்சுருங்க அப்புறம் இதெல்லாம் நான் எப்படி வறுக்கலான்னு காமிக்கிறேன் வீடியோக்குள்ளே வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி வறுக்கலாங்கிறத காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வறுப்பு தான் முக்கியம் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த சட்டி சூடாகட்டும் சட்டி சூடாக இருந்தால் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு காமிக்கிறேன் ஊற்றி முதல்ல இந்த மிளகா வத்தில் வறுத்துக்கலாம் வருத்தி எல்லாம் தனித்தனியா சட சடன் வறுத்து வறுத்து முடிச்சதும் காமிக்கிறேன் மிளகு மட்டும் சட்டம் கேட்குது பார்த்தீங்களா சட சடன் அந்த மாதிரி வறுக்கணும் இல்லைன்னா உரைக்கும் நல்லா அந்த பார்த்தீங்களா சட சடன் வெடிச்சு இப்படி தெரிக்கும் மிளகு அந்த பதத்தில் தான் இறக்கணும் பாருங்க எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நல்லா வறுத்துட்டேன் சட சடன் கருகாமல் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்ல வெண்ணெய் மாதிரி அரைக்கணும் அரைச்சிட்டு வ குழம்பு வைக்கும்போது காமிக்கிறேன் இந்த பூண்டு நல்ல செவக்க வதங்கிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தா தெரியுது அவங்களுக்கு பூண்டு இந்த வதங்கணும் இப்படி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த புளி கரைசல் அந்த மசாலாலாம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்போது கொதிக்க வச்சுட்டு குழம்பு பார்த்து நல்லா காமிக்கிறேன் குழம்பு நல்லா வத இந்த மிளகு குழம்புக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு நம்பருக்கு வேண்டாம் ஜீரகமும் கருவுலையும் தாளிச்சு வச்சுட்டு குழம்பு கொதிச்சு வத்தின உடனே அதில் போட்டு கிண்டிட வேண்டாம் ஜீரகமும் கருவுலையும் தாளி தாளித்து வச்சுட்டேன் வச்சிடுறேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு ஜீரகத்தை போட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளித்து வச்சதேன் அப்புறம் குழம்பு கொதிச்சதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் இந்த குழம்பு வத்திடுச்சு இதான் பக்குவம் கடுகு பருப்பு தாளித்து இந்த இது கடுகு பருப்பு இல்லை சாரி ஜீரகமும் கருவேப்பிலையும் தாளித்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு கிண்டிட்டு சாதத்தட்டை போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட வேண்டியதான் இதுக்கு ஜீரகம் கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து இந்த போட்டிருக்கேன் சுவையான மிளகு குழம்பு தயாராகிடுச்சு செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய ஆலோசனைகளை சொல்லுங்க எதிர்பார்க்கிறேன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மிளகு குழம்புக்கு இந்த வெள்ளைப்பூ நல்ல எண்ணெய் ஊற்றி நல்ல செவக்க வதக்கணும் வதக்கிட்டு காமிக்கணும் 